ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளாக் போட்டோ ஐஎம்எஸ்க்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பத்து ப்ரைஸஸ் பார்க்க போகிறோம் அது கண்டிப்பாக நம்மளோட கான்வர்சேஷனில் அடிக்கடி யூஸ் ஆகும் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் மேக் மை டே அதாவது மேக் மை டே அப்படின்னா என்ன சந்தோஷப்படுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் மேக் மீ ஹாப்பி அதாவது என்ன சந்தோஷப்படுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃபோன் கால் ஃப்ரம் மை அங்கிள் ரியலி மேடு மை டே அப்படின்னா என் அங்கிள்ட்டேருந்து வந்த ஃபோனு என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துச்சு என்னோடய நாளாக சிறப்பாக்குச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் தேங்க்ஸ் கைஸ் யூ ரியலி மேட் மை டே அதாவது நீங்கள் ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே அது நீங்கள் என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் பெர்த்டேனு நினச்சிக்கோங்க உங்கள் கிளாஸில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கேக் வெட்டி உங்களோட பெர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்போலாம் உங்களை எவ்வளோ சந்தோஷப்படுத்துனாங்க அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட நன்றியை தெரிவிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்டை போய் என்கிட்ட ரெண்டு நியூஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹாப்பி நியூஸ் இன்னொன்று சேட் நியூஸ் ரெண்டு இருக்குது ஒன்றை எதோ சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு மேக் மீ ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட அடுத்த என்ன என்ன சந்தோஷப்படுத்து அதாவது அந்த ஹாப்பி நியூஸை சொல்லி அவரை சந்தோஷப்படுத்து அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த மேக் மீ ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைஸோட மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரைஸ் போவோம் செகண்ட் ப்ரைஸ் குவாலிட்டி டே குவாலிட்டி டே இந்த ப்ரைஸ் எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது ஆஃபீஸில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை என்ன மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த வேலை போதும் இதுக்கு மேலே வேலை பார்க்க வேணாம் இன்றைக்கி ஒர்க் டைம் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு இதோட வேலையை முடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த குவாலிட்டி டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் நல்லா தெளிவாக புரியும் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஓ கிளாக் லெட்ஸ் குவாலிட்டி டே அப்படின்னா ஆல்ரெடி அஞ்சாச்சு இன்றைக்கி வேலையை முடிச்சுக்கிறோம் இதுக்கு மேலே வேலை பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் அம்மாட்ட போய் அம்மா நான் ஆறு மணி நேரமாக படிச்சுட்ருக்கேன் ஐ பீன் ஸ்டடிங் ஃபார் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதாவது ஆறு மணி நேரமாக படிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லும்போது உங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க யூ சுட் குவாலிட்டி டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதோட அர்த்தம்னா இதோட முடிச்சுக்க இதோட நீ எதுவும் படிக்க வேணாம் இதுக்கு மேலே எந்த வேலையும் பார்க்காத அப்படின்னு அர்த்தம் குவாலிட்டியே டே அப்படின்னா இதோட முடிச்சுக்கோ இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஆஃபீஸில் ஏதாவது ஹெச்ஆர் அல்லது மேனேஜராக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் கிரேட் ஜாப் காய்ஸ் யூ டன் ஏ லாட் ஆஃப் ஒர்க் லெட்ஸ் குவாலிட்டியே டே அப்படின்னா நல்லா வேலை பண்ணியிருக்கீங்க காய்ஸ் நீங்கள் நிறையா வேலை முடிச்சிருக்கீங்க நிறையா வேலை செஞ்சுருக்கீங்க லெட்ஸ் குவாலிட்டி டே இதோட முடிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி இது போதும் அப்படின்னு அர்த்தம் We have been working on this project for 12 hours. Shall we call it a day for now? Abdina, we have been working on this project for 12 hours. Now, we have to finish this project. 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 Okay friends, this project is a meaning. Now, we have to finish this project. The third project is nice to meet you. இந்த ப்ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இந்த ப்ரைஸை கான்வர்சேஷனோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறதா அல்லது எண்ணில் சொல்கிறதான்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கும் இந்த ப்ரைஸை கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் தான் சொல்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு நபரை சந்திக்கும் போது முதல் இடத்துல நம்ம பேரை சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்புக்கு ஹலோ சார் மை நேம் இஸ் சம்திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு பதிலுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களும் பதிலுக்கு ஹலோ சொல்லிட்டு அவங்க நேம் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா நைஸ் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பதிலுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார் நைஸ் டு மீட் யூ டூ அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கும் உங்களை சந்திச்சதில் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் இந்த ப்ரைஸஸை கான்வர்சேஷன் என்டிங்கில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு இதோ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷனில் இருக்கீங்க பேசி முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் பாய் சொல்ல போகிறீங்க அப்போலாம் என்ன சொல்லலாம் இட் வாஸ் நைஸ் டு மீட் யூ அதாவது உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி இது வந்து போகும்போது சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்கன்னா அதாவது இட் வாஸ் நைஸ் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பதிலுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார் இட் வாஸ் நைஸ் டு மீட் யூ டு அதாவது எனக்கும் உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நைஸ் மட்டும் இல்லைங்க நைஸ் இப்போலாம் கிரேட் போடலாம் ப்ளஸர் போடலாம் இந்த ப்ளஸர்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் கார்பரேட் ரிலேட்டட் பீப்புளுக்கு யூஸ் ஆகும் அவங்க
பாடன் அதாவது பாடன் அப்படின்னு இந்த ப்ரைஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்லும்போது அது சரியாக கேட்கலை அவங்க சொல்கிறது புரியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது திரும்பி அவங்கள சொல்ல சொல்கிறதுக்கு இந்த பாடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாடன் அல்லது ஐ பெக்யூர் பாடன் சேம் தான் ஆனால் ஐ பெக்யூர் பாடன்றது ரொம்ப பொலைட்டான ஒரு வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப பொலைட்டான ஒரு வேர்டு இதெல்லாம் அதிகம் யூஸ் பண்ண வேணாம் பாடன்றதே போதுமானது தான் சரி இப்போ ஒருத்தவங்க சொன்னது நம்ம கேட்கலை அவங்க சொன்னது புரியலை அவங்கள திரும்ப சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா வேறு என்னென்ன ப்ளேஸஸ்லாம் இருக்குது இங்கிலீஷில் அப்படின்னு பார்ப்போம் உட் யூ மைண்ட் ரிப்பீட்டிங் தட் அதாவது உங்களுக்கு எதுவும் ஆச்சரியப்படணும் இல்லைன்னா அதை திரும்பி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அர்த்தம் உட் யூ மைண்ட் இதுவும் நல்ல ஒரு பொலைட்டான வேர்டு தாங்க கேன் யூ ரிப்பீட் தட் ஃபார் மீ ப்ளீஸ் அதாவது எனக்காண்டி அதை ரிப்பீட் பண்ணுறியா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல கேன் பல குட் கூட போட்டிருக்கலாம் கேன்றது ஜஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட இந்த மாதிரி வா போன் பேசுகிறோம்ல அவங்கள்ட்ட கேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் குட்டுன்றது போங்க வாங்கன்னு பேசுகிறாங்களா அவங்கள்ட்ட பேசுங்க ஏன்னா குட்டுன்றது கொஞ்சம் பொலைட்டாக இருக்கும் ஐ டிடின் கேட்ச் தட் இந்த ப்ரைஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ யாராவது ஒன்று சொல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிலது மட்டும் நான் சரியாக கேட்கல சிலது புரியல அப்படின்னா ஐ டிடின் கேட்ச் தட் அல்லது ஐ டிடின் கேட்ச் தட் லாஸ்ட் பார்ட் அதாவது என்ன இந்த கடைசி கொஞ்சத்தை மட்டும் கவனிக்கல திரும்பி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரைஸஸ் இருக்குது ஒருத்தவங்க சொன்னது சரியாக கேட்கலாம் அவங்கள திரும்ப சொல்ல சொல்கிறதுக்கு நிறையா ப்ரைஸஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸை நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த டைம் வரும்போது கரெக்டாக அந்த ப்ரைஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு எந்த ப்ரைஸ் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த ப்ரைஸை மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டைம் வரும்போது யூஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரைஸ் போவோம் பிஃபோர் ஒன்ஸ் டைம் அதாவது பிஃபோர் ஒன்ஸ் டைம்னா ஒருவருடைய காலத்திற்கு முன்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பிஃபோர் மை டைம் அப்படின்னா என் காலத்துக்கு முன்பு அல்லது நான் பிறப்பதற்கு முன்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சில எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் யாராவது வந்து நீ உன் பேரண்ட்ஸோட வெட்டிங்கை நீ அட்டன் பண்ணியிருக்கே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக இல்லை அது என்னோடய காலத்துக்கு முன்பு இருந்துச்சு நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் அப்கோர்ஸ் நாட் இட் வாஸ் பிஃபோர் மை டைம் அதாவது அது என் காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது என் காலத்துக்கு முன்பு நடந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்தால் அவங்க தாத்தாவெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்பா அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்கள அதான் கீ டைடு பிஃபோர் கீஸ் டைம் அதாவது அவ அவனோட காலத்துக்கு முன்பே அவர் இறந்து விட்டார் அவன் பிறப்பதற்கு முன்பு அவர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் கீ டைடு பிஃபோர் கீஸ் டைம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைஸோட மீனிங் உங்களுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரைஸ் போவோம் அடுத்த ப்ரைஸ் டைம் ஃப்ளைஸ் டைம் ஃப்ளைஸ்னால் நம்ம தமிழில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல காலை எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஓடிடுச்சு காலை எவ்வளோ வேகமாக ஓடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஒரு சர்ப்ரைஸோட காலை இவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இந்த டைம் ஃப்ளைஸ் நம்ம காலம் ஓடிடுச்சு காலம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்க ஃப்ளைஸ் பறந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் பட் சேம் மீனிங் தான் நம்ம எப்படி காலம் உருண்டு ஓடிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி உங்க டைம் ஃப்ளைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சில எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஒரு பயணம் பார்த்தது எப்பயுமே நம்ம சொல்கிற வார்த்தை இந்த தான் இருக்கும் அவனை குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்த்தது காலை எவ்வளோ வேகமாக ஓடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது வென்னை சாஹிம் கீ வாஸ் அ பேபி அதாவது நான் அவனை பார்க்கும்போது அவன் குழந்தையாக இருந்தான் ஹவு டைம் ஃப்ளைஸ் காலை எவ்வளோ வேகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நோ மேட்டர் ஹவு பாஸ் டைம் ஃப்ளைஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எவர் அதாவது காலை எவ்வளோ வேகமாக ஓடினாலும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய நட்பு எப்பொழுதும் நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைஸோட மீனிங் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரைஸ் போவோம் ஓன்லி டைம் வில் டெல் அதாவது நம்ம தமிழ்லலாம் சொல்லுவோம்ல காலம் தான் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கு ஈக்குவல் அண்டான வேர்டு தான் இது சில எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு ஓன்லி டைம் வில் டெல் வெதர் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் இது ரைட்டாக தப்பான்னு காலம் தான் பதில் சொல்லும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு உங்களோட பதில் இப்படி கூட சொல்லலாம் ஓன்லி டைம் வில் டெல் வெதர் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் அதாவது இது சரியாக தவ
இது என்னுடைய ட்ரீட்டு நான் பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைஸோட மீனிங் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரைஸ் போவோம் ரிஃப் ஆஃப் ரிஃப் ஆஃப் இது வந்து நீங்கள் ப்ரைஸில் ஒரு பொண்ணு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி ப்ரைஸ்ன்னு வச்சுட்டாலும் சரி இடியம்னு வச்சுட்டாலும் சரி எப்படியோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் பேர் எதுவாக வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் இந்த இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா பொருளை பத்து ரூபா விற்கிறாங்களா அதுதான் ரிஃப் ஆஃப் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஊருக்கு இந்த டூரிஸ்ட்லாம் அதிகமாக வருவாங்க அப்போல இந்த ஆட்டோக்காரங்க இந்த சின்ன சின்ன கடை வச்சுருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க நார்மலாக நம்ம உள்ளூர்காரங்க போனோங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா தான் வரும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆனால் இந்த டூரிஸ்ட்லாம் வரும்போது அவங்களோட நூறு இரநூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் ரிஃப் ஆஃப் அதாவது ஒரு நார்மல் ப்ரைஸோட ஒரு அதிக விலை வச்சு விற்கிறது தான் இந்த ரிஃப் ஆஃப் இதுக்காண்டி ஆட்டோக்காரங்களும் கோச்சுக்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி சொன்னேன் இது வெளியூருக்காரவங்கள தான் ஏமாத்தணும்னு இல்லை இப்போ நம்மளே பெரிய பெரிய ஹோட்டல் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷோரூம் இவங்கெல்லாம் போனோம்னா அந்த பொருட்களோட விலையெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும்ல இப்போ நார்மலாக வெளியே வாங்கினா அதில் ஒரு ரேட் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு அந்த ஷோரூமில் வாங்கும்போது அதோட ஒரு ரேட் வேறு மாதிரி இருக்கும்ல அதான் ரிஃப் ஆஃப் அதாவது ஒரு அஞ்சு ரூபா பொருளை பத்து ரூபா அதாவது அஞ்சு ரூபா பொருள் பத்து ரூபான்னா ஒரு நார்மல் ப்ரைஸோட அதிக விலைக்கு வச்சு விற்கிறது தான் ரிஃப் ஆஃப் இந்த வேடை நவுனாவும் யூஸ் பண்ணலாம் வெறுப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வெறுப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஐ காட் ரிஃப்ட் ஆஃப் அதாவது நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அங்கே ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அதோட விலை பாதி பாதி கம்மியாக இருக்குது அப்படியில தான் உங்களுக்கு புரியுது நான் ஏமாற்றப்பட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஐ காட் ரிஃப்ட் ஆஃப் அதாவது நான் ஏமாந்துட்டேன் நான் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு பேனா வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இப்போ அதை வந்து உங்களை சொல்கிறார் நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பேனாக வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபார் அ பேன் ஒரு பேனாக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாயா யூ ஆர் ரியலி ரிப்ட் ஆஃப் அதாவது நீ ஏமாந்துட்ட ஒன்று ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஆர் ரிப்ட் ஆஃப் அப்படின்னா இது வந்து பேசி வாய்ஸ் நீங்கள் எந்த செயலும் செய்யல உங்கள் மேலே செய்யப்பட்ட செயல் இந்த ரிஃப்ட் ஆஃப்ன்றது உங்கள்ட்ட ஒரு அதிக விலைக்கு வச்சு விற்றுட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நவுனா எப்படி சட் ஒரு சட்டைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவாயா தட்ஸ் ரிஃப் ஆஃப் அது ஒரு மோசடி அது ஒரு ஏமாற்று செயல் அதுக்கு தமிழில் எக்ஸாக்டாக என்ன வேர்டு சொல்கிறதுன்னு தெரில ஜஸ்ட் இந்த கான்செப்டாக மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ரிஃப் ஆஃப்னா ஒரு பொருளை அதிக விலைக்கு வச்சு விற்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ பெய்டு ஒன் லேக் ஃபார் மை ஃபோன் அதாவது என் ஃபோனுக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் இட் வாஸ் அ ரிஃப் ஆஃப் அதாவது அது ஒரு அதிக விலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைஸோட மீனிங் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட லாஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு போவோம் ட்ரை டு பி நார்மல் அதாவது இயல்பாக இருக்க முயற்சி செய் இந்த ப்ரைஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு நபர் வந்து ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் பதட்டப்படும் பொழுது ஒரு நார்மலாக இருக்க ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காண்டி உள்ளே போகிறீங்க ரெண்டு பேரும் விட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்போல உங்கள் ஃப்ரெண்டு பயந்துக்கிட்டே நடுங்கிட்டு இருக்காரு அப்போல ட்ரை டு பி நார்மல் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்க முயற்சி பண்ணு காட்டி கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ரைஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு சொன்னதும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேற